ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മീഡിയൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മീൻ മൂന്ന് സീരീസിനും നമ്മളിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇതിനു മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ദ മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് വെൻ ദ ഡേറ്റ ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂവിനെയാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ മീഡിയൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലും കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുത്തു പോരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ട്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ലൊരു എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ട്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ സോ അതൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സീരീസിലും എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മീഡിയൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലും സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലെ ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വേജസ് തന്നേക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് മീഡിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മീഡിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റയും നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അതാണ് അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നയൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എയ്റ്റി വരും ദെൻ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഏഴ് പേരുടെ വേജസാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അത് അസിനിങ് ഓർഡറിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആണ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മീഡിയം കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഏഴ് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ സൈസ് ഓഫ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം സെവൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും സൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ അല്ലേ ഫോർത്ത് ഐറ്റം സോ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കണം അതെന്ന്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരും ദെൻ ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി അങ്ങനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തൈറ്റം ഇക്വേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ സോ എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ പത്ത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തൈറ്റം അതായത് ലെവൻ പ്ലസ് സോറി ലെവൻ ബൈ ടു തൈറ്റം ലെവൻ ബൈ ടു തൈറ്റം പത്തെണ്ണമായിരുന്നു സോ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ സോ ലെവൻ ബൈ ടു തൈറ്റം ലെവൻ ബൈ ടു തൈറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ലെവൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റേത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ അഞ്ചാമത്തേത് എടുത്താൽ മതി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് അല്ലേ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തേതിൻ്റെയും ആറാമത്തേതിൻ്റെയും നടുക്കല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ ഫിഫ്ത് ഐറ്റത്തിനെയും സിക്സ്ത് ഐറ്റത്തിനെയും നടുക്കാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്ത് ഐറ്റം വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് അതായത് ഫിഫ്ത് ഐറ്റവും സിക്സ്ത് ഐറ്റവും നമ്മൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ആവറേജ് കാണാം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം ഫിഫ്ത് ഐറ്റം പ്ലസ് സിക്സ്ത് ഐറ്റം കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം ഫിഫ്ത് ഐറ്റം എത്രയാണ് ഫൈവ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്ത് ഐറ്റം എത്രയാണ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് തേർട്ടി കിട്ടും ഈ സിക്സ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ തന്നാൽ നേരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഡേറ്റ് തരുന്നത് പത്തെണ്ണം പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം അങ്ങനെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മീഡിയൻ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മീഡിയൻ കാണുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മീഡിയൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ആദ്യം തന്നെ അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റണം സോ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ദെൻ അതിന് നേരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ വേണോട്ട് എടുക്കാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ എഴുതി ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിന് നേരെയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ എഴുതി അങ്ങനെ എടുക്കണം സോ അത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഒരു കോളം കൂടി വരയ്ക്കണം അതാണ് സി എഫ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകും ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ കിട്ടും ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി നയൻ്റെ കൂടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കി
120 plus 1 by 2th item. 120 plus 1 by 2th item. So, 120 plus 1 by 2th item. 121 by 2th item. We have 60.5th item. Size of 60.5th item. Then, this 60.5 is the value of the value of the cumulative frequency. If you have 60.5 is the value of the value of the value of the value. E39 time, it is 60. So, we have 39 and 60. We have 64 and 5. So, 64 is selected. That is the value of 140. So, that 140 is the discrete series. Median. N by N plus 1 by 2 is then our value of cumulative frequency is 60.5 and 39 and 64 and 39 is not. Then we have 64 and 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 64 then, we will see the first column. We will see the first column. Cumulative frequency. Then, cumulative frequency. That is 4. Then, 4 plus 12 is 16. That is 16 is 24. That is 40. That is 40 is 36. That is 76. 76 is 20. That is 96. 96 is 16. That is 112. Then, that is 8. That is 120. Then, that is 5 and 125 and we will get CF. CF will get the step of the step. We will apply the next step. We will apply the size of n by 2th item. n plus 1 will come here. n by 2th item. That is n and n is the same. This is 125. Cumulative frequency is the last value. n is the same. So, n by 2th item is 125 by 2th item. 2th item. 125 by 2 जेमन हम कैतर गेटम? 62.5 गेटम. 62.5th item. Then discrete ले नमले सेधु दो बोले, इस 62.5 एवडी आणों नो नोका. 40 डेम, 60 डेम नडक्क, अलिंगल आद इन्टे उल्लील एवडी आणों 62 वेरुने. अप 40 डो उल्ले 62 विल्ला, so 76 इन्टे उल्लील आ 62 अल्लाद. अल्ले, अप्प अंगने वेरिंबो, इद उन्न, इवर 72 अल्ली त्रेम बागोद नमल, राउंड एधर टेका. अद एंदिने आमने चाल, नमके चेयन अलपत्तिन वेंडिट्टान. सो, अद उन्न, राउंड एधर टा. अद राउंड एधर टु गळिन्याल, दे नमल, नम 30 to 40 अन्न वारंद क्लास इले lower limit एधान 30 आण अले अप एल्लेन वारं 30 एधे plus n by 2 n by 2 नमले पच एधो 62.5 62.5 minus cf cumulative frequency कोरक्किना cumulative frequency कोरक्किम बोरी कारिस रधिकिना नमले select चेधो दिले 76 अन्न वारंद cumulative frequency अल्ले एडिक्केंड अधे तोट्ट मुगल लोल्ला इ 40 अन्न बरेंद cumulative frequency वेणों नमले एडिक्का मेंडीट अधु प्रत्तेगंस रधिकिने 76 एडिताले answer तेट्टी पोगु सो आवर नमले select एदेकुन आवर पोर्शिन तोट्ट मुगल लोल्ला cumulative frequency अधु 40 यले सो 40 select एदु minus 40 divided by f frequency नमले select एदुदिले frequency अत्र यान 36 divided by 36 into h H न वर नाल, इए 30 to 40 अन्न वर नावर क्लास अन्डलो, अद इन्न डिफरेंस, 40 दिल्ले नम 30 वर चेत्र नम गिट्टुम, 10 गिट्टुम, अदान H, so into 10 चेया, then इद सोल्वे इम्पो, 30 plus अन्न अईदियेट, 8 लास्ट आन 30 इड़ गूड़, इद आड या मुलो, 62.5 minus 40 जेया, अदे divided by 36 जेया, then अद इन इन्न 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 इ मात्र मान दें मुप्पदिन डे गुड़ा आड़े हैं मुल्ले इतने वागन नमला चाहिए द करीब मन अम्कर सिक्स पॉइंट टू फाइव अन्ना गिट्टम आधा इत अट्टी डे गुड़ा आड़े आप अंगने वरीम वन अम्कर थर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव अन्ना बाने टे मीडियन गिट्टम ओके इंगने आना नमला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंस सॉरी इंगने आना नमला 
കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ മീഡിയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മൂന്ന് സീരീസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുള്ളൂ ഇതിൽ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ലൊരു മാർക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യാം താങ്